Nee, want er wordt uiteraard al lachend ook wel in de milieubeweging gezegd van ja, we zullen ook wel tractoren moeten huren dan. Dan, uh, dan, dan uh, moet het even gelijk opgaan. <laughs> dus uh, ja, de bedoeling is toch wel denk ik dat het door overleg en door, um, ja, door een, een democratisch proces wordt afgesproken, hè, de regels. Ja. Wij denken dat je echt die langdurige of die blikkende toekomst, um, als je met beleid bezig bent, niet mag verliezen. Dus dat je niet op de waan van de dag mag inspelen door zomaar heel belangrijke regels die, die zwaar zijn bediscussieerd, overwogen, die meegenomen zijn in milieu, effectrapporten enzovoort, die op die manier ook goedgekeurd zijn democratisch. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is, dat je eigenlijk op dit moment die toegeving doet zonder opnieuw naar dat parlement te gaan of, of, ja, of eigenlijk die goedkeuring opnieuw te vragen, daar een onderbouwing bij te voegen, eh, ook wetenschappelijk. Dus dat zijn allemaal zaken die eigenlijk plots aan de kant worden geveegd en met één vingerknip worden, uh, worden uh, toegestaan. But what I believe is that the pressure on the farmers is very, very high. They have to obey a lot of rules. Of course they do, because we're talking about 50% of the European Union's land. We're talking about our drinking water resources, which are affected by too intensive farming. Um, but they also are so much under pressure by the food industry. If I imagine I were a farmer, I would bring my milk, and then be told, we tell you in four weeks time how much we pay for this. That's not a way to do business. And they feel so much under pressure by the food industry and also by um, the, grocery, the big groceries, the big grocery um, supermarkets. company, supermarkets, right. Maybe we should talk more about that. Yeah, yeah, no, no, because I was also I was, uh, talking to somebody else today, basically, how politicians are viewed now. The reason why that no one is against farming but what they are doing is they're um, denying the science behind it because we know that our farmland birds have declined by 90 percent in the last 50 years we know that our insects have declined by 70 percent of biomass in the last 30 years and they're just claiming this is, is not true it's just an exaggeration, imagination. No one has really counted those insects. It's simply not true. But of course, it's a convenient truth for those who were taught to farm in that way and for whom it is now very difficult to redo the way they have been farming for the last 30 years. <laughs> 